আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন ঋতু পরিবর্তন এটাও কিন্তু অনেক বড় একটা ব্যাপার কি ধরনের ড্রেস পরব কি ধরনের মেকআপ করব এই জিনিসগুলো অনেক কিছুর উপরে নির্ভর করে শুরুতে এত কথা না বলে চলুন আমরা শুরু করে অনুষ্ঠানটা কথা বলে আমাদের আজকের অতিথিদের সঙ্গে নীল হরে জান আছে আর আমার সঙ্গে আজকে আছেন আমাদের দুজন অতিথি প্রথম পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি রেড এবং উজ্জ্বলা লিমিটেডের ফাউন্ডার অ্যান্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর আফরোজা পারভিন ওয়েলকাম আমাদের সঙ্গে আছেন সুপার মডেল উই হ্যাভ উইথ টুডে সৈয়দ রুমা হ্যালো ওয়েলকাম দুজনকেই খুব সুন্দর লাগছে এবং আমি যতদূর জানি দুজনের মধ্যে অনেক পূর্ব পরিচিতির একটা ব্যাপার আছে সম্পর্কটা অনেক পুরনো তো আমার মনে হয় আড্ডা আজকে ভালোই হবে আফরোজা পারভিন থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং আজকে আপনার নামটা অনেকগুলো কারণেই বিশেষ আমরা রেড বিউটি পার্লার আপনার যে স্যালন সেটার কথা জানি একই সাথে উজ্জ্বলার কথা বললাম যেটা দিয়ে আপনি আসলে উদ্যোক্তাদেরকে আসলে সাহায্য করেন এবং একজন পানীয় হিসেবে এই কাজগুলো আপনি শুরু করেছিলেন কেমন যাচ্ছে এই সময় দুটোর ব্যাপারেই জানতে চাই ছোট করে সব থেকে বেশি যেটা ভালো লাগার জায়গা সেটা হচ্ছে যে একজন অন্ট্রপ্রনার হিসেবে কাজ করার যে আনন্দ সেটা কিন্তু অনেক আলাদা এবং সে জায়গায় যে ফ্রিডম এবং সেটাকে আমি এনজয় করছি আমি আমার কাজটাকে ভালোবাসছি এবং এই কাজটাকে আমি ছড়িয়ে দিতে পারছি দুই সালে যখন আমি কাজ শুরু করি আমার মনে আছে যে ওই সময় একদম ওদেরও জার্নি শুরু এবং সব আমরা দিন নেই রাত নেই এক টানা কাজ করেছি তখন কিন্তু আমার সলন হয়নি সলন হয়েছে নয়ই বাট সাত আট দুটো বছর আমরা মানে ঢাকা শহরের এমন কোথাও কোনো বিলবোর্ড ছিল না যেখানে আমাদের কাজ যায়নি আমার রাইট এবং এমন হয়েছে যে ওরা তখন নিজেরা মেকআপ টাচ বুঝতই না মানে এসে বসে যাই তো মেকআপ করে দিব যা তাই হবে হ্যাঁ বাট সাজেশন হয়তো বা দিতে পারতো কিন্তু ওরা ফুল মেকআপ শিখে গেছে করতে 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 আফরোজা বলি ওকে সবসময় আগে থেকে কোনো আপুনা বা কোনো কিছু না কাজ হয় একদম ফ্রেন্ড ভাবে আমি বলবো যে আফরোজার কাজ প্রথম থেকে যেটা শুরু আফরোজা আমাকে পেয়েছে আমি আফরোজাকে পেয়েছি আমরা আবু নাসেরকে পেয়েছিলাম আমাদের ফটোগ্রাফার হ্যাঁ সে আমাদের খুব আমাদের জন্য খুব কষ্ট করেছে আমাদের শ্যুটের জন্য আর আফরোজার ওই সময় নতুন কাজ আমারও নতুন কাজ নাসেরও নতুন তা আমরা কাজ অনেক সুন্দর ভালো করেছি সাতাটে রোমা হচ্ছে টপ মডেল নেই এটা আলহামদুলিল্লাহ তখন ও টপ মডেল তখন নাম করেছে নাম করে বলছো অনেক বেশি কাজ করেছে তখন তো কাজ করেছিলাম বিলবোর্ড টিটবোর্ড কম বেশি ছিল কিন্তু আফরোজার সাথে কাজ হল খুব আমাদের কোনো শিডিউল ছিল না যে আফরোজার সাথে রাতে কাজ করতে হবে না দিনে আমরা রাত দিন কাজ করতেছি কোনো কথা না আফরোজা কোনো শিডিউল নিত না এই তুই কি ফ্রি আছিস এখন আর জিজ্ঞাসা করতে না তুই ফ্রি কিনা এই এখন আসতে হবে কিন্তু শ্যুট করতে হবে আমার একশো দুই জ্বর নিয়ে আমি ওরা শ্যুট করেছি হ্যাঁ আমার এখনও মনে আছে যে আমার গায়ে একশো দুই জ্বর বাট আফরাজা ডাকছে যেতে হবে মেকআপ করব আর মেকআপের বিষয়টা যেটা বলছে আসলে ওখান থেকে বেসিক করা যে সময়টার কথা বলে আমরা শুরু করেছি তখন তো দাপিয়ে বেড়াচ্ছ র্যাম্পে নিজে ওয়াক করছো কারো দিকে তাকানোর সেই সময়টা নেই এখন তো আবার পেছনেও কাজ করছো মানে যারা নতুন আসছে যারা হাঁটবে তাদেরকেও গ্রুম করছো তো সেই জায়গাটা কেমন লাগছে কাজ তো আমার কাছে র্যাম্পটা তো আমার কাছে সবসময় পছন্দের প্রিয় সবসময় যে আমি নিজেও হাঁটবো অ্যান্ড হাঁটাবো অ্যান্ড সারা জীবন র্যাম্পের সাথে থাকবো আমার একটা আশা আছে যে আমি কাজ করতে করতে মারা যাবো কিন্তু মিডিয়ার সাথে থাকবো আচ্ছা বা তো এই কারণে কিন্তু আমার আর বাই রুমা একটা পেজ করা যে আমি আবার কোরোগ্রাফি করা স্টাইলিং করা আমার এগুলো কারণ যে আমি এক পর্যায়ে ছাড়বো কিন্তু আমি কাজের সাথেই থাকবো আর আমার মনে হয় র্যাম্পে হাঁটাটা নিজের প্রতি কনফিডেন্স তার থেকে বেশি কনফিডেন্স হচ্ছে কোরোগ্রাফি করা কারণ এত মডেল একটা টাইম হ্যান্ডেল করা খুব টাফ ঋতুর পরিবর্তন হচ্ছে এবং এখন মানুষের চিন্তাধারাও পরিবর্তন হচ্ছে আমরা পুরো বিশ্বের সাথে অনেক কানেক্টেড আপনার স্যালনে কেমন দেখছেন বা ওভারঅল উদ্যোক্তাদের সাথে কাজ করার সময় কেমন দেখছেন নতুন কি আসছে জায়গা ঠিক আছে স্যালনের জায়গা যেটা দেখছি আসলে ইটস অ্যান্ড সার্ভিস সার্ভিসের জায়গা থেকে আসলে কেউ এটা না যে আমি সার্ভিসটা নিব না সার্ভিসটা মানুষ নিচ্ছে এবং মানুষ যত বেশি খারাপ ফিল করে 
তখন মানুষ বেশি ডিপেন্ডেন্ট হয় সার্ভিসে কারণ কি একটা যে কোন জিনিস তাকে আরাম দেয় এটা সত্যি কোন কোন সার্ভিসগুলো এখন মানুষ বেশি পছন্দ করে রুটিন কেয়ার অনেক বেশি ভালো যাচ্ছে এখন এই সময়টাতে স্কিন কেয়ার মাসাজ মানে ইটস লাইক যেটা তোমার রিল্যাক্সেশন যেটা একটা মানুষকে ফোকাস করতে হেল্প করে সো এই জায়গাগুলোতে মানুষ অনেক বেশি এখন কাজ করছে টুকটাক যেটাই বলি না কেন আমরা যে পরিমাণ ট্রেনিং পুরো বাংলাদেশে করিয়েছি এবং যে পরিমাণ এখন আমি বলবো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের কারণে প্লাস হচ্ছে আমি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে আমরা ঘরে বসেও মেকআপ শিখে যেতে পারি তো নিজে নিজের মেকআপ করে একটা বড় গ্রুপ আছে যারা দাঁড়িয়েও যেতে পেরেছে হয়তো বা সলন অব্দি দরকারও হয় না বাট একটা স্পেশাল প্রোগ্রাম হলে সে সলনে যায় সো ওই জায়গা থেকে একটা ভালো জায়গা তো রান আউট হচ্ছে বাট আরেকটা জায়গা যেটা সেটা হচ্ছে ওই যে নিজের যত্ন যত্নের জায়গাটা সবাই চলে আসে একটু ফুট মাসাজ নিলাম তো ভালো ফিল করছে একটু মানিকিউ কাডিকিউর করলাম তো আমার মানে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ভালো আছি ঠিক আছি মানে আগে যেমন বিউটি পার্লারে আমি শুধু মেকওভারের জন্য এটাই অনেক বেশি মনে হতো যে মুখ্য ব্যাপার লিস্টে ছিল বাট এখন কিন্তু অনেক নিজের যত্ন এবং হেলথ অ্যান্ড হাইজিনের জন্যই কিন্তু সালনে আসে মেইনলি সালন বিজনেস কমপ্লিটলি হেলথ অ্যান্ড হাইজিন রাইট এবং একই সাথে এখন যেহেতু আসলে মানুষ তো সবাই কাজ করতে ইভেন মেয়েরাও ছেলেরাও সবাই মিলে কাজ করতেও পছন্দ করে তো নিজেকে নিজের যত্নের জন্য এক্সট্রা সময়টা নিজের দেখা যায় দেওয়ার সময় হয় না স্যালনটা তখন গো টু প্লেস হয়ে যায় আমি খারাপ থাকলেও বা নিজেকে অসুস্থ ফিল হলেও মানুষ স্যালনে যায় দেখি ফার্স্টে আমি দেখি দেখাচ্ছি এখানে আমার ক্রিস্টাল দিয়ে করা একটা ডিফারেন্ট অমরে ড্রেস পুরোপুরি সরসকি দিয়ে কাজ করা এবং ফ্যাব্রিকটা খুবই ডিফারেন্ট এখানে ফ্যাব্রিকটি ইউজ করা হয়েছে যেটা আমাদের বাইরে থেকে আনা এবং ওই ফ্যাব্রিকের উপর আমরা এখানে আমাদের ইন হাউস কাজ করে থাকি সেটা যে কোনো পার্টি ওয়্যারে পরার জন্য পারফেক্ট এখানে আমাদের আরেকটা ড্রেস দেখে দিচ্ছি যেটা আমাদের টোটালি ইন হাউস করা একটা ডবকা কাজ বলে জারদুজি কাজ যেটা জারদুজি কাজ যেটা আমাদের হাতে করা এখানে হাতে পুরোপুরি করা আমাদের পুরোপুরি ইন হাউস ওয়ার্ক হয় এই ড্রেসটা যেমন কেপ একটা ডিফারেন্ট শেপের একটা কেপ ওয়েডিংয়ের জন্য খুবই ভালো এটা চলছে এই ড্রেসটা হচ্ছে যেটা আমি পরে আছি সেই ড্রেসটাই এটা ওয়েডিংয়ের জন্য আমার মনে হয় যে খুবই পারফেক্ট একটা ড্রেস লং গাউন টাইপ লং ড্রেস যে কোনো মেহেন্দি অনুষ্ঠানেও এটা পরতে পারে যেহেতু এখন এটা ওয়েডিং সিজন ওয়েডিংয়ের সিজনের জন্য এটা একটা পারফেক্ট ড্রেস এখানে আমরা দেখে দিচ্ছি একটা ডিফারেন্ট প্যাটার্নের ড্রেস যেটাকে আমরা বলে থাকি বাটারফ্লাই কার্ট বাটারফ্লাই কাটের মধ্যে এই ড্রেসটা আমাদের টোটালি নিজস্ব তৈরি করা ডিজাইনটা যে ডিজাইনটা আমরা পুরোপুরি ফোকাস করেছি ডিফারেন্ট কাটের উপর এবং কাজের উপর অলসো সোয়ার্সকে ক্রিস্টালের উপরে এটা আরেকটা ড্রেস এখানে আমরা ম্যাশ ইউজ করেছি যে ম্যাশটা সোয়ার্সকে ক্রিস্টালের করা এই ম্যাশটা দিয়ে আমরা ড্রেসটাকে ফোকাস করেছি মেনলি অ্যান্ড ফ্যাব্রিকটা হচ্ছে টোটালি ইম্পর্টেন্ট সিল্কের ফ্যাব্রিক অ্যান্ড এটার মধ্যে আমাদের মোস্ট ফোকাস ড্রেসড হচ্ছে এই নেক লাইনটার জন্য এই ড্রেসটা খুব বেশি ফোকাসড
খুব দ্রুত আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি আরেকটা সুন্দর ড্রেস এটা আমাদের ওয়েডিং এর জন্যই করা বেসিক্যালি মেহেন্দি প্রোগ্রামের জন্য খুবই পারফেক্ট একটা ড্রেস মেহেন্দির জন্য আমরা এই ড্রেসটা সবাইকে সাজেস্ট করে থাকি আর যে কোনো হলুদের প্রোগ্রাম ওয়ালিমা প্রোগ্রামেও আমরা এই ড্রেসটা গেস্ট হিসেবে পরে যেতে পারি এইটা হচ্ছে আমাদের একটা এক্সক্লুসিভ ড্রেস এটা যে কোনো একটা পার্টিতে বার্থডে পার্টিতে ওর বেবি একটা ঘরোয়া প্রোগ্রামেও এটা পরা যেতে পারে এইটা হচ্ছে কামিজ প্যাটার্নের একটা ড্রেস যেটা আমরা এখন ক্লাসিক হিসেবে ধরে থাকি এগুলো আমাদের ক্লাসিক ড্রেস এটা একদম বেসিক স্ট্রেট কামিজ ওই দুপাট্টা অ্যান্ড প্যান্ট যেটা আমরা ক্লাসিক হিসেবে এটা আমরা সেল করে থাকি ফর এনি কাইন্ড অফ পার্টি অর দাওয়াত অ্যান্ড এভরিথিং এই তো ভিওর সেখানে আমার কিছু কালেকশান দেখে দিলাম আমাদের অনেক অনেক কালেকশান রয়েছে যেটা আপনার ফিজিক্যালি এসে দেখতে পারবেন আমার শোরুমটা বনানিতে আছে এবং আশা করছি আপনাদের আমার কালেকশান খুবই ভালো লেগেছে আমাদেরকে যোগাযোগ করার জন্য বনানে আমার শোরুম আছে পেজ আছে ওয়েবসাইটে পেজ আছে ওখান থেকে অ্যাড্রেস কালেক্ট করে আপনারা যে কোনো সময় আসতে পারবেন আমাদের শোরুম সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ওপেন থ্যাংক ইউ ভিওর সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ যাওয়ার আগে আমরা স্কিন কেয়ার স্যালন সার্ভিস এগুলো নিয়ে কথা বলছিলাম সেই জায়গা থেকে রুমা আপনার কাছে চলে আসবো অলওয়েজ বিউটিফুল থাকা বিভিন্ন রকম লুক এক্সপেরিমেন্ট করার সেই জায়গাটা থাকে মেক ওভার এক্সপেরিমেন্ট এবং একই সাথে চুলে অনেক ধরনের অত্যাচারই করি আমরা বলতে গেলে কালার করা থেকে শুরু করে সব কিছু সো তারপরও আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার চুল খুব সুন্দর মার্শাল্লা ইউর স্কিন ইজ ভেরি গুড তুমি স্পেশাল কি করো না কি এটা জাস্ট গিফটেড তুমি আমার আল্লাহর রহমতে গিফটেডই আর আমার ফ্যামিলিগত হেয়ারটা সবারই বড় আমার মনে হয় আমার বংশে সবার ছোট চুল আমার অনেক সময় নিয়ে মেক আপটা ক্লিন করার জন্য আমি একটু সময় নেই যে ক্লিন করে রাত্রে ফ্রেশ হয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করি কারণ স্কিনে কোনো কিছু নাইট ক্রিম বা কোনো কিছু আমি লাগে না আমি এদিকেও চলে আসতে চাই এবং ইউ আর অলসো ভেরি বিউটিফুল অলওয়েজই কিন্তু আমরা আপনার জপকে দেখি যে শি ইজ ভেরি ওয়েল মেনটেন্ড খুবই পয়েজ এবং খুব চমৎকার চমৎকার শাড়ি পরেন আমরা আজকেও বলছিলাম অ্যাজ এন এক্সপার্ট নিজের স্যালন এবং সব কিছু আপনার জানাটা আমাদের সবার থেকেই বেশি হবে সো আমাদেরকে একটু বলেন যে ওয়াজ দ্য সিক্রেট যে সবসময় নিজেকে পরিপাটি রাখার এবং প্রেজেন্টেবল রাখার জন্য সবসময় আমার মনে হয় আমি বিলিভ করি একটু পরিপাটি হয়ে একটা সিগনেচার লুকে থাকা এবং আমি যখনই যাই যেখানেই যাই আমি লুক লাইক শাড়ি হতে পারে আমি একটা তাঁতের শাড়ি পরে যে কোথাও চলে যাচ্ছি বাট সেটাও ঠিকঠাকভাবে পরে যাই আমার কাছে মানে অ্যামাউন্ট ইয়ে ম্যাটার না আরেকটা ব্যাপার যেটা মেক ওভার মানে কিন্তু অনেকে আবার মনে করে যে নিজেকে বদলে ফেলা এরকমটা অনেকের একটা ধারণা আছে কিন্তু আমি যদি ইভেন আপনার দিকেও তাকাই ইউ আর ইন ইউর ট্রু সেলফ আপনি খুবই লাইট মেকআপ নিয়েছেন ইউর ওন স্কিন টোন চেষ্টা করি ট্রু সেলফটাকে এমব্রেস করা কত চেষ্টা করা উচিত না কিন্তু একটা মানুষের তার নিজস্ব একটা লুক একটা মানে আইকনিক ব্যাপার যেটা থাকে সেটা তখনই ক্রিয়েট হয় যখন সে তার একটা স্টাইল মেনটেন করে ইজ ইফ ইট ইজ মেক আপ তাহলে মেক আপ ইফ ইট ইজ আউটফিট আউটফিট কিন্তু ব্যাপারটা এরকম আসতে হবে যে তার একটা সিগনেচার প্যাটার্ন থাকবে একটা লুক থাকবে হতে পারে সে আমার চেহারা দেখছে না সাইড থেকে দেখলেও বুঝবে এটা আফ্রোসা পারবেন উদ্যোক্তা বলি একজন পার্সোনালিটি হিসেবে ব্যক্তিত্ব হিসেবে সবার এটা ফলো করা উচিত এবং ম্যাক্সিমাম যারা 
ফলো করেন তারা সেটার আউটপুটও পান এবং তাদেরকে সেটা দেখাও যায় আবার এদিকে চলে আসছি নতুনদের সাথে কাজ করার সেই কথাটা বলছিলাম তোমার যে শুরুর কথাটা দু হাজার দুইতে শুরু করেছ দু হাজার পাঁচ ছয় সাত আট ওই সময় তুমুল জনপ্রিয় এবং মডেল হিসেবে সেই নাম করেছো এখন দু হাজার চব্বিশ অনেক নতুনদেরকে দেখতে পাচ্ছ ওভারঅল আমাদের মডেলিং ইন্ডাস্ট্রিকে আসলে তুমি কিভাবে মূল্যায়ন করবে সময়ের সাথে কি মনে হচ্ছে সময়ের সাথে অবশ্যই মূল্যায়ন করব কারণ হচ্ছে আমরা যখন শুরু করেছিলাম সে সময় এতগুলো শো হতো না কিন্তু হতো যে কোয়ালিটিপূর্ণ শো হইতো ঢাকা ফ্যাশন উইক হইতো অনেক কিছু হচ্ছিল কিন্তু এখন না শোয়ের মানটা একটু কমে গিয়েছে শো অনেক হচ্ছে বাট মানটা একটু কমে গিয়েছে যেরকম ডিজাইনার শো খুব কমই হয় এখন ডিজাইনার শোটা কিন্তু খুবই কম হচ্ছে এখন যেরকম হচ্ছে আমরা গ্রুমিং করতাম যে একটা শোয়ের জন্য আমরা এক মাসও রিহার্সাল করেছি এক মাসে রিহার্সাল করেছি কোন মেকআপ হবে কোন হেয়ার স্টাইল হবে ডিজাইনারের কাছে ট্রায়াল দেয়া সব কিছু কষ্ট আমরা না কষ্ট করে জিনিসটা পেয়েছি বলে আমাদের কাছে এখনও মিডিয়া কিন্তু অনেক আপন আর কষ্টের জায়গা এখন কিন্তু উনিশ বিশ দেখলে আমরা কিন্তু এটা সহ্য করতে পারি না কারণ হচ্ছে আমরা অনেক কষ্ট করে এই জায়গাটা তৈরি করেছি এখন হচ্ছে যেটা বলবো উনিশ বিশটা তোমার কাছে কি মনে হ্যাঁ এটাই আমি বলতেছি মানে জিনিসটা হচ্ছে কি হুট করে এসে একটা কাজ করে ফেললাম বা হুট করে এসে কালকে রিহার্সাল করলাম আজকে শো করে ফেললাম এটা কিন্তু শোয়ের প্রতি কোনো মায়া থাকে না মানুষের আর আমার কথা যেটা আমরা বিলবোর্ড ওই সময় আমি কথা বলবো যে বিলবোর্ড আল্লাহর মতো আমি অনেক অনেক বেশি বিলবোর্ড করেছি কিন্তু ওই সময় একটা বিলবোর্ড করা মানে আমার জন্য বা অন্য কোনো মডেলের জন্য অনেক বড় ব্যাপার ছিল কিন্তু এইটা আমি বলবো দুই হাজার দশ বারোতে এটা কিন্তু এত অ্যাভেলেবেল হয়েছে যে যে কোনো বিলবোর্ডে উঠতে পারে যে কোনো ম্যাগাজিনে কভার হতে পারে ওই সময় আইসুরে ক্যানভাসে যখন মিররের কভার হবো তো এইটার জন্য আমাদের কিন্তু অনেক স্ট্রাগল করা লাগছে যে অনেক মডেল হয়ে অ্যাক্টিভ হয়ে তারপরে কাজ করা লাগছে কিন্তু এখন জিনিসটা দেখি যে একদিনে মডেল আসলো সে গ্রুমিং করে না কোনো কিছু সেটা কভারে চলে আসছে সেই জিনিসটা আসলে কি ওই মর্যাদাটা বুঝে না কিন্তু যে একদিন করবে আর যে দশ বছর কাজ করে আসবে তার তো মায়া হবে সেটাই বলতেছি যে মায়াটা একটু কম এখন ইন্ডাস্ট্রি নতুনদের একটু মায়া কম কারণ হচ্ছে খুব সহজে জিনিসটা পেয়ে যাচ্ছে তোমাদেরকে দেখে অনেকেই মডেলিং আগ্রহী হয়েছে এবং নিজেরাও এখন পেছনে গ্রুমিং করার কাজ করছো আমরা আসলে একেবারে শেষে চলে এসেছি বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই কথাটি অনুষ্ঠানে ছোট্ট করে যদি দর্শক দুদেশে কিছু বলা থাকে একদম ছোট্ট করে আমি বলতে চাই আজকে ধন্যবাদ জানাতে চাই ইটিভিকে এই প্রোগ্রামে আমাকে নেমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি সবাইকে বলতে চাই যে উদ্যোক্তার জায়গা থেকে সবাই আসলে আমরা কাজ করার সুযোগ আছে সুবিধা আছে আমাদের শুধু ইচ্ছেটা থাকতে হবে আমাদের ইচ্ছেটা যদি থাকে আর ধৈর্য যদি থাকে ধৈর্য এবং ইচ্ছে নিয়ে আমরা যদি লেগে থাকি কোনো একটি কাজ ধরে তাহলেই দেখবেন আপনি এমন একটি জায়গায় পৌঁছে গেছেন যেখানে সবাই সম্মানের হাতছানি দিচ্ছে আপনাকে সবাই ভালো থাকবে থ্যাংক ইউ একুশের দিকে অনেকে থ্যাংকস নীলকে অনেক থ্যাংকস আমাকে এই প্রোগ্রামে ইনভাইট করার জন্য আমি বলবো আমার অডিয়েন্সের পক্ষে থেকে বা আমার অডিয়েন্সের জন্য সবার যে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আপনার জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য আমি আসি আপনারা যেরকম আমার জন্য থাকেন সবসময় দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ দুজনকে আরও একবার ধন্যবাদ আমাদেরকে এত দারুণ একটা সময় দেওয়ার জন্য আমি এবার দর্শকের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি দর্শক যারা এতক্ষণ দেখছিলেন আমাদেরকে একুশ টেলিভিশনের পর্দে আমাদের নিয়মিত আয়োজন সান্ডালিনার রূপ লাবণ্য ফ্যাশন অ্যান্ড লাইফস্টাইল নিয়ে আমরা তো গল্প করি অতিথিরাও আসেন তাদের কাছ থেকে নতুন নতুন অনেক কিছুই জানা হয় তাদের ভাবনা জানা হয় আশা করি সময় উপভোগ করেছেন আমাদের সাথে আজকে বিদায় নেবার পালা আগামী দিন দেখা হবে নতুন কোন অতিথি থাকবেন সাথে সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন নিজের যত্ন নিন অবশ্যই আল্লাহ হাফেজ